大家好，我是大伟。想要心脏功能变得更加强壮，有一个动作啊，你就一定要知道。这个动作的名字啊，叫做超慢跑。超慢跑这个动作啊，不仅仅啊，你可以居家就可以锻炼它，同时呢，每天啊三到十分钟左右的一个训练。不仅可以加快你的身体的循环代谢，还能够很好的锻炼我们的心脏，让它的泵血功能啊变得更加强大。今天我把这个动作啊分享给大家，希望大家学习以后啊，每天都跟着我去练一遍。同时感觉好的，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多人。我们现在来讲这个动作，现在呢给大家演示一下超慢跑这个动作，大家可以看一下啊，这个动作啊看起来啊是非常的简单的，我做慢一点给大家看。看起来非常的简单，但是啊，它其实里面暗藏玄机啊，并不简单。因为你要知道，每个动作当中都有很多的细节，而这些细节你做的好不好，就决定了这个动作对你的帮助大不大。那么我们做这个超慢跑的时候，有哪些细节呢？首先第一个啊，就是你看这个脚，你一定要是我们的脚趾压在地面上。你看我这个脚啊是立起来的，大家可以看我的脚的角度啊，是立起来的一个角度。那么如果我在做的时候啊是这样的。大家看，这个就是一个错误的啊，这个就是错误的，因为他脚没有立起来，看到没有啊？没有立起来，一定要让脚给立起来啊！脚大拇指狠狠的点在地面上啊，每次换脚的时候，你能感觉到啊，你的这个脚趾有一个力量的过渡，这个呢是锻炼到我们的脚趾的啊。非常的有用啊，也非常的重要啊，所以我们在做的时候，刚开始就慢慢练习，左右全部给它做好啊，换个方向给大家演示一下啊，这样做好，然后把胸给抬起来，小腹收紧啊。当你在左右换脚这个力量过度的时候，哎，你感觉到我们这个换脚的时候比较平顺的啊，不会出现这个换脚的时候啊东倒西歪的啊。不稳定，那么这个时候你的动作啊，它其实已经完成一半了。然后我们开始要把这个速度给加快，啊，这个动作为什么好呢？因为这个动作啊，它其实啊不仅仅啊，它是一个运动。而且呢，它能把我们这个腿部的一个肌肉啊，完全的锻炼到。你不要以为就是在做的时候看似很轻松，你按照我的要求啊，把这个脚尖点地，使劲的去压，你会发现啊，这个动作做起来还真的是蛮累的啊。然后我们就这样去做，每天三分钟左右的一个时间，一般你做上一个一分钟左右，你会发现你的心跳、心率大概就在一百一左右。然后你慢慢的去持续的做，你的心率啊就会维持在大概在一百二左右的这样的一个心跳速度。然后你每天去做上一个三分钟到五分钟左右的一个训练啊，这样的一个量呢，就基本上满足了你一天的一个训练量。同时呢，做完以后啊，你会发现全身发热啊，温度上升，整个身体啊非常的舒服，特别是我们的这个小腿啊，这里还会有一些酸酸溜溜的感觉，都是正常的。好了，今天这么好的一个动作就分享给大家了。希望大家把这个动作记下来，每天啊跟着我去做一做。同时，感觉对你有帮助的，一定要记得关注我一波。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。心肺功能不好的，经常感觉烦躁易怒的，今天我要教给你一个道家非常宝藏的一个动作。这个动作啊，不仅能够快速的打开我们的一个胸腔，提高我们的心肺功能，更能够让我们安心灵气，让我们整个人啊处于一种非常祥和的一个状态当中。做完以后啊，你会发现这个心静下来了，整个人啊会被一种非常舒适的感觉给包围着。那么这个动作叫什么呢？它的名字也非常厉害啊！大家记住它的名字叫做鹤行功。这个功法啊，不仅是打开我们的胸腔，更能够通过一个整个吐纳调节我们内部的一个功能。好了，我们话不多说啊，直接把这个动作教给大家。大家看完以后感觉有用的啊，在评论区下方打上“有用”两个字，同时不要忘记了把这个动作啊收藏下来，以免一划走找不到，那就麻烦大了。现在我们来正式的讲解这个动作的一些细节。做这个动作之前，我希望大家先把手机啊放在一边，然后呢跟着我一起来体验这个动作的奇妙之处。我们双手，你看啊，用我们的指尖搭在我们的耳朵上，这个时候呢，动作的一个初始的一个标准啊就形成了。我们记住啊，这个手指和不可以和我们的耳朵分开，一定要始终搭在上面。然后呢，我们坐着，腹部啊微微的向内收起，好。记住一个口诀是什么呢？你看，往前的时候我们吐气啊，往手打开的时候我们吸气啊，这个动作它就是配合着呼吸来念啊。大家看，先把这个动作啊反复的做几遍。你看，我往前的时候吐气。
，往后的时候吸气，再往前，再往后。好，我相信啊，这个观众们看到这里的时候，跟着只要跟着做完了，你就会发现呢，这个动作并不像你想象的那么简单啊，看起来很简单，做起来以后发现有问题了。什么问题呢？你看我们往前的时候啊，这个手要尽可能的，你看贴在一起啊，身子往前俯。手尽可能的往前贴在一起啊，然后往后的时候呢，我们人啊，你看往后靠，但是呢，我们的腹部要收紧啊，所以呢，你看起来它是一个很简单的动作，里面可是蕴藏着很多的一个玄机。这个时候呢，我带着大家一起来练习呼吸训练啊，你看往前的时候吐气，吐，吐完，然后我们往后打开我们的手，吸气。头微微的向上昂，同时我们的腹部啊要往内收。你看，吸，吐，碰啊，手碰到一起，来吸，吐，吸，好，吐，吸。好，就这样啊。我们每天把这个动作啊，去做上一个啊，一来一回算一次，做上一个二十次为一组。做完以后啊，你先别着急啊，去感受。咱们先把后背啊，先活动一下。你会发现啊，原来可能有些僵紧的后背啊，一下子啊就变松了。然后呢，我们这个时候啊，身体放松啊，静静的吸口气，就很轻松的吸口气，啊，再吐气。你会发现这个呼吸啊也会变得轻松不少，为什么呢？因为这个动作啊在前和后交叉的时候啊，就是无形之中锻炼了我们深层的一些肌群，同时呢再加上我们和呼吸的在一起训练，又打开了我们身体当中的一些经络。那所以呢，每天你把这个动作啊来来回回做上个二十下为一组，然后每天如果时间多的话，再做个两到三组，你会发现啊，只要你坚持下来去做，你整个人啊会非常的舒适。是，这个呢，就是我今天给大家分享的一个核心功啊，非常好的一个动作，希望大家可以把它分享给身边的家人和朋友。你的一个小举动啊，会帮助更多的人，无形之中啊，做了一件善事。那么没有关注大伟的呢，一定要在视频结束的时候啊关注大伟一下，因为在我这里啊会专门给大家分享一些你看不到的非常实用、非常好的养生小动作。我是大伟，感谢大家的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟，今天教大家一个强壮我们的心脏，完全打开手臂上面经络气血的一个好动作。这个动作非常的实用，而且啊非常的简单。像如果你感觉啊经常这个手上发凉，手上没有力气，摸一摸。自己的这个大臂的这个外侧啊，感觉里面有一些小疙瘩、小筋结的，都适合去做这个动作。而且做完以后啊，你能体验到一种非常神奇的感觉，是什么呢？就感觉啊，这个心脏仿佛真的被啊强壮了啊，然后呢，泵血能力变强了，气血啊推着往我们手心上面去涌。是不是真的这么神奇呢？如果你跟我做完以后感觉有用的，评论区下方记得打上“有用”两个字，并且把这个视频啊转发和收藏下来。我们现在来讲一下动作，这个动作啊叫做空撞手啊，什么意思呢？就是我们手啊，你看这样。交扣在一起，然后把我们的整个啊这个掌腕啊这个这个地方啊，就是我们大鱼际和小鱼际相连的这个地方啊，给它撞击啊。其实做起来是这样的啊，看，大家听这个声音啊。那么我们做的时候，你会感觉啊，你能这个手臂上面是有一种震荡力啊，往回去传。同时做完以后啊，哪怕你就做了五六下，你能感觉这个气血啊被推着往前走。好，我们来给大家演示一下哈。那刚才大家都看到这个动作，我们正常做的时候是手臂往前伸啊，不是这样啊，手臂往前伸，这样只是给大家演示。往前伸以后呢，大家看啊，手臂你看。一扣，然后呢，让两个我们手腕这里啊撞击在一起，看，一二三四，大家听这个声音，啊，大家可以看我手臂抖动的一个幅度，大家看我手臂抖动的幅度，啊，大家能感觉出来啊，你自己去做，你会有这种感觉，什么感觉呢？
，就是你做几下，这个手上面就开始酥酥麻麻的，然后气血往前涌，手掌上面发热。有的朋友啊，额头和后背还会出汗。为什么呢？因为这个动作真的非常的锻炼人啊！我们做的时候，记住了，这个手臂尽可能的往前伸直，并且让它这个我们整个大臂和地面保持平行，就这样升起来啊！你不要过高，也不要过低啊！把这些细节掌握好，手交扣在一起，做上一个三十下到五十下。大家再讲一遍啊！我们撞的时候是这样的啊，这样撞啊！你看，一二三四五六七八九十。啊，看一下，啊，做的时候注意啊，这个手不要弯啊，而同时呢，手呢是绷着一股劲啊，做的时候你看手绷着一股劲去做啊，这个动作啊其实是非常简单的一个动作，但是简单不代表它不好用，这是我在视频里面反复给大家强调的，有些动作它就是既简单又好用，我相信大家掌握了这个动作以后，就通过每天的练习啊，就能让自己的身体啊越来越好。这个动作啊，应该是我全网首发出来的，你们之前应该是没有学过这个动作的，所以呢，看完以后啊，记得不要吝啬手中的赞啊，给视频点个赞，并且把这个好的动作转发给身边的朋友和家人。我是大为，感谢大家的观看和支持，没有关注的记得关注我一波，因为在这里啊会分享真正的养生小知识，让你自己啊受益。谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们都听过一个成语，叫做“十指年轻”。不知道大家有没有观察过自己的指端末梢这个地方？用我师傅的话来说，它其实能反馈出很多的状态。而且一个人他的身体好不好，气血足不足，看看他的手指尖就知道。你看咱们的手指尖，你们可以看一下，这个下面有一个小小的凸起啊，这个地方凸起的地方是什么？包括我们的每一个指节。它的凸起的状态，就是代表着你的气血运行的状态。一个人如果说他的心脏很强大，泵血能力很足，他的气也很足，他就能推动着我们的血行进到我们的末梢，末梢会显得很充盈。所以就像一个小气球一样，你们看，就像小气球一样鼓鼓的。如果呢，你们的末梢看起来以后不是那么的鼓，非常的扁平，而且呢，摁进去以后半天才能回弹出来。那就证明着你的整个人不仅仅是他的这里的动力啊不够强劲，你的运行的能力也会出现一些问题。所以呢，我的师傅啊，其实他很早之前就在练一个功，这个功呢叫做热云掌，而且做完以后，你是自己能够体会到，把我们的气血引导到我们的食指末梢的。像很多朋友啊，这个手啊常年是冰凉的，或者早上一起来这个手上是僵的。木的感觉，自己的这个心脏的功能啊，泵血能力啊不够强壮的，都可以去做这一套动作。做完以后啊，你自己就能感觉得到什么叫做把我们的气血引导到指尖这样的感觉。好了，咱们话也不多说，直接开始分享干货。大家做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，同时一定要记得把咱们的视频收藏下来。我们现在来讲解内容。首先，这个动作啊分为两套啊，第一套叫做引，第二套叫做聚。引呢是把我们的气血引向我们的手，聚呢是把它聚在五指之间。咱们一个一个说。那么引法呢，它主要是转啊，你看再这样去转，转的过程啊非常简单。特别是咱们很多朋友啊，刚开始做的时候，你慢慢转，我们正着看，就像我们在弹钢琴一样。其实这个动作看似简单，但是它能调动我们大量的肌肉参与。你们看一下手背。啊，看一下我手的背面，你们可以看到它在这里啊，不断的在进行活动，看到没有啊？然后我们再看一下我们的手掌正面，你在转的时候，这个地方就像两个提升泵一样，把我们的气血往上引。所以我们做的时候一定要注意一个细节，小拇指啊往后。往后了以后往前看到没有？不是直接就这么往往前，而是一定要尽可能的往后这么去转，慢慢的去做。一般来说，我们做上一个二十下到三十下，你看手这么来回一下，它算一次，二、三、四、五、六、七，慢慢的，你看背面看，逐渐的可以把我们怎么样，整个速度慢慢加快。慢慢去做。如果说你做了这个动作，感觉哎好像比较简单，我们想加大难度怎么办？把你的手并在一起，这样去做，就像搓着核桃一样，你们去感受感受。这样去捏，你看我们手背的肌肉都在发力，在发力的过程当中就是引了。
，我们去做上一个二十下到三十下，你根据你的状态去做，就这样反复的去做，做完以后把手掌相对，你们逐渐的就感觉能感觉得到，二十下到三十下以后，你的整个血被推着往前走。就聚在我们的手掌上面，就像裹着一层热热的云一样，所以叫做热云掌。当你有了这种感觉以后，我们把五指你看张开，就像抓着一个篮球一样，你怎么抓篮球的就怎么抓啊，把手张开，然后注意我手指的这个位置，这叫做什么？石轩，它位于我们的手指末端。这石轩啊，可是很多的时候，比如说我们啊一些。大的一些问题，你都要找到这十个地方。所以，我们说十指年心，把这个地方怎么样对在一起，它是末梢。那么，我们对在一起进行撞击，手像握着篮球对在一起，绷着劲，手一定要绷住劲，别软软塌塌的啊，手一拨就软了，绷着劲啊。你看，对在一起，慢慢的去对。啊，这叫撞石圈，轻轻的做，这其实是一个非常古老的动作，很多朋友可能在二十年前、三十年前都看过这个动作，非常古老。但是这个动作现在会的人越来越少了，它是一个成套的动作，一定要把我们前面做的和这个动作粘合在一起去做，慢慢的，当你开始逐渐的，哎，做习惯了以后，也就是大概二十下左右吧，你们跟着我做，慢慢会感觉到这个手会怎么样呢？好像被一个东西在引导一样，撞的速度会越来越快，越来越精准。咱们有很多朋友刚开始撞，他手哎交叉在一起了，撞不准。但是你慢慢的做，别着急，一会儿习惯了以后，他就像被引导了一样，就撞在一起了。手绷住劲，三十下、五十下就这么去做，你跟着我去做啊。做完了以后，你自己就能感受得到什么叫引到我们的啊这个食指的末梢，慢慢去撞啊。撞的时候手就这么分开，平常像我们看个电视也好啊，平常像我们就坐在这泡个脚也好，都可以这么去做。好了，讲话的时间大概已经做了三十下到四十下左右。那么这个时候你把手放空，五个手指指尖开始被引入我们的气血，同时你把你看一下我的这个手的变化，看到没有？这个位置是不是比原来更鼓了一些啊？这个不仅仅是感觉，看到没有？这个不仅仅是感觉，而是什么？你实实在在的，你能看到这些变化。五个手指就这么去做，做完酥酥的、热热的，手掌上面引上来的东西全部被聚在指尖，这就是一个非常好的动作。很多朋友做完以后发热、出汗，感觉非常的棒。咱们今天分享的这个动作都是纯纯的干货，讲的话可能有些多，主要是想把每一个细节都呈现给大家，让大家尽可能的找到这个动作的精髓所在。好了，咱们今天这个动作就分享到这里了。咱们日常当中做个两遍、三遍都可以。然后呢，如果大家感觉老师讲的好的啊，大伟讲的好的，你们点一下我们的下面的小赞，同时给评论区下方打上有用。你们的两个字会帮助更多的人。咱们今天这个动作就分享到这里。没有关注的朋友一定要点一下关注啊，在别人那里或许是不传之秘，在大伟这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。最近有一个锻炼动作啊，可以说是风靡全球，很多的中老年人看着以后啊，都跟着去念，跟着去学。这个动作是什么呢？就是超慢跑。超慢跑这个动作啊，它不限场地，在家里面啊就能自己的念，而且呢，你念完以后啊，会明显的感觉自己的心肺功能啊得到了锻炼。咱们有很多朋友啊，自己感觉自己的心脏功能不够强大，自己呢平常呢这个肺啊，它的这个扩张程度啊也不够好。那么怎么办？每天在家里面就可以跟着我一起练习这个超慢跑的动作。这个动作的优势啊，就是简单、好学又好练。我们只要在家里面，不需要多大的地方，就可以把这个动作做起来。咱们话也不多说，直接把这个动作分享给大家。大家看好了，跟着我一起来做，记得把视频啊收藏下来。同时，感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。咱们现在一起来看动作。超慢跑这个动作非常简单，给大家先演示一遍啊。我们做的时候其实就是模仿一个原地跑步的姿势。那做的时候呢，动作它一定要有定式啊，并不是说你身子摊着啊这么去跑，这样是不行的。我们在做的时候记住两点，一个是把我们的腹部向内收啊，腹部向内收，这样的话呢能把我们的整个核心固定住。二个是什么呢？把我们的头往上抬。做的时候啊，把我们的手臂前后打开。从侧面看一下，前后打开，然后慢慢的把我们的脚配合着手动起来，就像在原地跑步一样，头往上看。好，当你保持这样的姿势以后，慢慢的我们把速度往上加，加到什么程度？
，就是你只要再快一些的话，你会发现你的心跳速度变快了啊。我们加到的速度就是相当于你能正常的讲话，比如说旁边有个人跟你一起锻炼，你和他正常讲话没有气喘，这个时候呢，你的心跳速率是非常适合锻炼的，大概在多少？在一百二左右。我们就在这个心跳速率啊，是最适合我们运动的一个心跳速度啊，我们就在这样锻炼。那么在练的时候呢，我们一定要注意，还有一个细节就是在我们的脚下啊，我们的脚尖，脚尖在做的时候一定要记住啊，就是说。脚尖要点地，你看，比如说这个时候就是我脚尖点地的状态，你有着一种五指在地上抠着的感觉，所以咱们做完以后，你看在地上抠着这样的感觉啊，脚尖点地，每一下做的时候都把脚尖点地，这样的话你做完以后你会发现小腿上面胀胀的，这的时候就把我们的小腿也锻炼到了，不要小看这个动作，你去坚持做上一个三分钟五分钟，每天坚持这样跑一跑，你会发现慢慢的身上开始热起来了，然后出汗，整个。人做完运动以后啊，会感觉到酣畅淋漓。这个动作呢，我建议大家啊，咱们早上的时候，你看可以背对着太阳，这么跑一会儿。然后日常当中呢，咱们也可以就是吃完晚饭以后过个三十分钟，然后我们就这么捏一会儿，非常棒的一个动作啊，分享给大家。大家练习的时候一定要记得把我们的腹部收紧，头往上抬，千万别低着一个头这么去跑。这样去跑的话，时间长了以后，你的整个脖子啊也受不了。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。我是大伟，感谢大家的观看和支持。如果感觉动作好，可以把它转发和分享给身边的有需要的朋友和家人。谢谢大家。